Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. John Bambabs Calhoun 11 Mayıs 1917'de dünyaya geldi. Babası bir lise müdürü, annesi ise bir sanatçıydı. John Calhoun ortaokula gittiği senelerde ailesi Nashville'e taşındı. John hayvanlara karşı aşırı ilgiliydi. Onları gözlemlemek, davranışlarını analiz etmek en büyük hobisiydi. Bu hayranlığı John'u Ornitoloji Derneği'ne girmeye itti. Dernekteki her toplantıya katıldı. Çünkü kuşlarla ilgili her şeyi öğrenmek istiyordu. Ortaokul yılları kuşları incelemek, alışkanlıklarını not etmek ve de onları tedavi etmekte geçti. John ilk makalesini 15 yaşında yazdı. Makale Ornitoloji Derneği'nin dergisi The Migrant'te yayımlandı. John yıllar sonra üniversite çağına geldi. O tarihlerde babası John'u yanına çağırdı ve istediği üniversiteye gidebileceğini, devlet dışı bir üniversitede okumasının kendisi açısından bir problem yaratmayacağını söyledi. John ise kararını çoktan vermişti. Virginia Üniversitesi'ne 1935 senesinde girdi. Başarılı geçen bir eğitim sürecinden sonra Virginia'dan mezun oldu. O sıralarda hala ornitoloji hakkında çalışmalar yapıyordu. Ama doktora için gideceği Northwestern Üniversitesi'nde her şey bir anda değişecekti. John bir sene sonra Northwestern'e gitti ve eğitimle orada devam etti. Seneler sonra Northwestern'deki macerası artık bitmek üzereydi. John ise uzun zamandır bitirme tezinin konusunu düşünüyordu. Kısa bir zaman sonra da arada kaldığı onlarca seçenek arasından birisini seçti. John'un seçtiği tez konusu Norveç faresinin bir günlük davranışlarıydı. John, biyoloji uzmanı olan eşi Edith Gressley ile o yıllarda tanıştı. Kısa bir zaman sonra da evlendi. John tezini bitirdikten sonra da fare davranışlarını incelemeye devam etti. Çünkü adeta onlara aşık olmuştu. İlgisi artık tamamen farelere kaymıştı. Eğitim süreci bittikten sonra Emory ve Ohio Eyalet Üniversitelerinde ders verdi. Daha sonra eşi Edith ile birlikte Baltimore'a taşındı. Orada bir üniversitenin kemirgen ekolojisi projesinde görev aldı. Proje Mart 1947'de başladı ve tam 28 ay sürdü. Çalışma için 1000 metrekarelik bir mekan kiralandı. 5 tane dişi fareden 5000 tane sağlıklı doğum planlanıyordu. Ama tahminler tutmadı. Koloni 200'ü geçemedi. Ve uzun bir süre 150'de sabit kaldı. Farlar kolonide gruplar ayrıldı ve 12-13'lü gruplar halinde yaşadılar. John 1951 senesine kadar Norveç farelerini incelemeye devam etti. O seneye kadar eşiyle birlikte dostlarının misafirhanesinde konakladılar. İlk kızları Kate burada dünyaya geldi. Daha sonra Silver Spring'e gittiler. John burada Ulusal Sağlık Merkezi'nde işe girdi. Nöropsikiyatri bölümünde görev aldı. 1954 senesinde ikinci kızı Cheshire dünyaya geldi. John fare deneylerine hiç ara vermedi. Özellikle Norveç farelerini inceliyordu. Deney için şehir dışında bir çiftlik buldu. Kesi ismindeki bu çiftlikte bir ahır vardı. John bu ahırın ikinci katını deney merkezine dönüştürdü. Zamanla bu deney merkezindeki fare sayısı arttı. Doğal olarak da ortamda inanılmaz bir fare kokusu oluştu. Öyle ki oraya gidenler deney odasında normal bir insanın nefes alabilmesinin imkansız olduğunu söylüyorlardı. John deney için bir koloni kurdu. Burası adeta bir yaşam merkezi olarak tasarlandı. Toplamda 3 bölümden oluşan bu yerin merkezinde bir tane oda vardı. Koridorlar üst kata erişimin kolay olması için merdivenlerle donatıldı. Toplamda 4 tane oda vardı. Her odanın bir kapısı ve tavanında cam pencere bulunuyordu. Bu sayede odadaki her hareket araştırmacılar tarafından izlenebiliyordu. Her bir oda 60 cm yüksekliğe sahipti. Yaşam merkezinde V şeklinde rampalar, duvara monte edilmiş merdivenler vardı. John bu merkezde 1962 senesine kadar deneyler yaptı ve zamanla Norveç fareleri hakkında her şeyi öğrendi. John sonraki yıllarda ulusal bir merkezde görev aldı. Kısa bir süre sonra da deney yapmak için merkezden kırsal bir bölgeden mülk satın almasını istedi. John bu mülke bir tesis inşa ettirdi. John'un başkanlığındaki bu tesiste birçok araştırma yapılacaktı. John en ünlü deneyini bu merkezde yapacaktı. Bu tesise 4,5 metre yüksekliğinde bir yaşam merkezi inşa edildi. 
Her iki tarafa da tel örgülerden iki adet tünel inşa edildi. Bu tüneller yiyecek ve suya erişimi sağlıyordu. Yaşam merkezinde sınırsız su ve yiyecek vardı. Yırtıcı bir hayvan tehlikesi yoktu. Bu deneye Evren 25 ismi verildi. Eylül 1973'te yaşam merkezindeki nüfus 55 günde bir iki kat arttı. Nüfus sayısı 620'ye ulaştıktan sonra nüfus artışı bariz bir şekilde düşe geçti. Artık 145 günde bir ikiye katlanıyordu. Bu merkez 3840 fare kapasiteliydi. Ama nüfus sayısı sadece 2200'ü görebildi. 315. güne kadar güzel giden her şey bir anda tersine döndü. 600. günle beraber bariz bir düşüş gözlemlendi. Bu sürede sosyal davranışlarda bozulma görüldü. Anneler yavrularını beslemiyor, fareler arasında sürekli kavga çıkıyordu. Alfa karakterler kendi bölgelerini ve kadınlarını savunmayı bıraktı. Dişiler artık üremiyorlardı. Fareler sadece besleniyor, kendilerini tımar ediyor ve uyuyorlardı. Kolonide 256 tane apartman adı verilen alan vardı. Bu apartmanlar 15 tane farenin kalabileceği şekilde tasarlanmışlardı. Apartmanlara çıkan 16 tane tünel mevcuttu. Kolonide hiçbir zaman yiyecek sıkıntısı olmadı. Sağlık sorunları yaşandığında veterinerler anında müdahale ediyorlardı. Bu yaşam merkezinin sıcaklığı 20 dereceye sabitlendi. Temizliği hiçbir zaman ihmal edilmedi. Her şey farelerin tam istediği gibiydi. Burası John'a göre tam bir fare cennetiydi. John daha sonra 4 dişi 4 erkek olmak üzere dışarıdan 8 fare getirdi ve bu fareleri yaşam merkezine koydu. Bu yeni fareler ilk 104 gün boyunca sadece ortama alışmaya çalıştılar. John bu döneme ilk evre ismini verdi. Daha sonra 55 günde bir nüfusun iki katına çıkma olayı gerçekleşti. 10. ayda toplam nüfus sayısı 620'ye ulaştı. İşte o anlarda kaos boy gösterdi. Fareler gruplaştı. Bazı alanlar tıklım tıklım doluyken bazı alanlar bomboş kaldı. Çünkü fareler yemek yemekten çok birlikte vakit geçirmek için bir araya geliyorlardı. Fareler asla tek başlarına yemek yemiyorlardı. Bu da diğer bölgelerde büyük boşluklar oluşmasına yol açtı. Deneyin birinci senesine az bir zaman kala farelerde umursamazlık hat safhaya çıktı. Fareler adeta hiçbir şeyi umursamıyorlardı. Bazıları asileşti ve durmadan diğer fareleri saldırmaya başladı. Hatta birbirlerini öldürenler bile oldu. 560. gün ölüm evresinin başladığı gündü. O gün artık nüfus artışı neredeyse sıfırdı. Daha sonra da nüfusun azalışı başladı. Bebek ölüm oranları %90'ları gördü. Kaos bütün koloniye hakim oldu. Bilhassa yeni doğan az sayıdaki bebeklerde garip davranışlar boy gösterdi. Yeni doğanlar tıpkı diğerleri gibi sosyalleşmedi. Aynı diğerleri gibi hevessiz, amaçsız bir kişiliğe büründüler. John bu gruba Güzeller ismini verdi. Bu grup merkezden uzakta kendi haline takılıyordu. Kaostan uzakta tüm gün yemek yiyip uydukları için diğerlerinden daha iyi bir görünüme sahiptiler. John Güzellerin sadece dışarıdan bir fare gibi göründüğünü, içlerinde bir ruh olmadığını düşünüyordu. Fareleri aynı insanlara benzetiyordu. Onlar da eğer mecbur değillerse hiçbir çaba göstermiyorlardı. Amaçlarını, karakterlerini, üretkenliklerini tamamen kaybediyorlardı. Deneyin 920. gününde son doğum meydana geldi. Ölüm oranları korkunç rakamlara ulaştı. Üst katta yaşayan fareler daha uysaldı. Alt kattakiler ise grup halinde birbirlerine saldırıyorlardı. Yamyamlık inanılmaz boyutlara ulaştı. Kolonya her gün yiyecek tedarik ediliyor, temizlikleri, güvenlikleri ilk günkü gibi özenle kontrol ediliyordu. Ama buna rağmen farelerin davranış bozuklukları her geçen gün daha da arttı. John bu evreye davranışsal çöküş evresi diyordu. John bu aşamada Güzeller ismindeki grubu başka bir koloniye koyma kararı aldı. Bu davranışlarının sebebi içerisinde bulundukları ekosistem miydi? Yeni bir koloni onları yeniden bir fare yapabilir miydi? John farelerin bu anlamsız davranışlarının sebebini tamamen içinde yaşadıkları ortama bağlıyordu. Yeni bir yuvada yaşarlarsa her şey normale dönebilirdi. John onları yeni yuvalarına koydu. Ama beklediği gelişme olmadı. Yeni koloni aynı eskisi gibi sınırsız yiyecek ve suya sahipti. Farelerin ihtiyaç duyduğu her şey mevcuttu. Ama güzellerin koloniye konulduktan sonra davranışlarında hiçbir iyileşme görülmedi. Hala aynıydılar. Dışları fare, içleri ise bomboş bir ruhtu. 
Bu ufak grup kısa sürede hayatını kaybetti ve yok oldu. Deney ekibi bu deneyin insanlar için de aynı sonucu vereceğini düşünüyor. Onlara göre eğer bir gün insanlık da amacını yitirirse felaket kaçınılmaz olacak. John Calhoun 78 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Edith John'un tüm eserlerini uluslararası bir kütüphaneye bağışladı.